皆さんこんにちは今回こちらは高尾山に来ていますくま子がいる羽田からですと新宿で京王線に乗り換えをしておおよそ2時間弱でこちら高尾山口駅に到着しました今回はお友達と3人で標高599メートルの高尾山山頂を目指して歩いていきたいと思いますこの日はとってもいいお天気でございました緑もまばゆくそしてここ高尾山はパワースポットとも言われておりますので新鮮な空気を吸いながらエネルギーチャージしていきたいと思いますそれではこれから登山道へ入っていきます行ってきます I'm on the train headed back to Indiana The rain is forming into rivers outside Writing down all the things that I miss And in the letters you take form の高尾山の山道今この辺りで標高は470メートルぐらいまで来ているんですね今見えているのはケーブルカーの乗り降り場になりますこの高尾山なんですけれども都心から50キロほどに位置しております交通の便に恵まれていて日帰りでもゆっくり山歩きが楽しめる国定公園って言われているんです以前富士山と並んでミシュランの三つ星に指定された素晴らしい山とも言われているのがここ高尾山になります山頂に登っていくのには下から熊子たちみたいに歩ってもよしさらにはケーブルカーやリフトを使って登るということもできます今こちら通っているのが猿園になりますねここには80頭のお猿さんがいるそうですまた今見えております杉こちらはタコ杉と言います高さが37メートル幹回りは6メートルと言われていて根っこがタコのように曲がりくねってることからその名がついてますそしてテルテル坊主やカタツムリがなんとも疲れた心をほっこりさせてくれますねそれではこちらの上新門をくぐってまいります薬王院は仏教の寺院ですが本社でも鳥居があるなど神仏集合スタイルと言われておりますそれではこのままですね高尾山の杉並木の方に入っていきますそうしますとここで2つに分かれるんです女坂、男坂と分かれるんですがちょっとゆるく行きたい時には女坂元気よく行きたい時には男坂を選んでいきましょうそして今日のメンバーとっても元気なので男坂行きますこの108の石の階段なんですけれども、まあ、人間の限りない悩みや苦しみの煩悩を意味するものですご本尊様の加護によりかかる苦しみ悩みを踏み越えるよう一歩ずつ熊子も登ってきました
また高尾山では古くから杉が植えられ現在でもその名残を見ることができます薬王院では杉苗奉納という寄進の習慣があり杉の木とは古くから密接な関係がありましたなので今見えているようにこちらが杉苗の芳名版になりますこのまま高尾山薬王院まで続く山道を歩くと杉並木の中にひときわ太く大きな杉の木がまっすぐ伸びているこれこそが天狗の腰掛け杉と呼ばれている木です今ちょうどそちらに来ました高尾山に住むとされている天狗がこの木に腰掛け700年以上も登山参拝客を見守っていると語り継がれているところなんですねそれではこちら三門に到着です今ちょうど見えている日本遺産認定と書かれておりますけれども2020年6月19日に高尾山が日本遺産に認定されております日本遺産に認定されるのにはストーリーが対象となるんですそのストーリーの内容は養蚕や織物で発展してきた八王子の歴史を高尾山とのつながりによって過去から現在そして未来へと紡いでいくというそのようなストーリーがございますこちら薬王院は1260年前に行基というお坊さんにより改ざんされました薬王院の名前は創建当初薬師如来をご本尊としたことに由来しています現在は新言宗地山派の大本山として成田山新勝寺川崎大師平原寺高尾山薬王院が三大本山として知られておりますまたこの高尾山は山岳信仰に由来する周剣道の山であり今でもホラ街の音が響き渡りますさまざまなご利益を持つ薬王院はパワースポットとしても人気を集めているんですホラ街の音聞こえますか。それではこちらの階段を上り、仁王門を入ってまいります。そうしますと、このオレンジ色の仁王門をくぐると、薬王院で一番大きなお堂、本堂がございます。本堂では、おごま修行や節分会などの行事が執り行われます。本堂の周辺にもさまざまなご利益のある神様を祀ったお堂が並んでいるんですさらにこの階段を上り鳥居をくぐりますと本社になります不動明王の化身伊豆名大権現がご本尊と言われておりますがそのご本尊が祀られているのがこの本社ですまあ、この伊豆名大権現の一族だったって言われているのが天狗って言われてますなので高尾山は古くから天狗が住む山って言われているんですねさらにですねこの山内に18か所ぐらい今見えているものがですねあるんですけれども六根正常石車って言います六根というのは人間の大切な器官のことを表しているんですがこの石車を回せば汚れのたまった六根を清らかにするっていう神仏に祈ることになるそうですそれではですね皆さんだいぶ登ってまいりました標高599メートルの山頂に到着になりますお疲れ様でした中すいたのでランチタイムですお友達が持ってきてくれたトマトのぬか漬けがすごく美味しかったそしてクマコは朝から金髪食って持ってきました休憩も終わり午後からさらに一丁平園地を目指して歩きましたまあ、ここ山頂から 1.5 キロほど離れたところになるんです
まあ、大体30分ぐらいのウォーキングになるかと思うんですけれどもかなりの山道ですし階段もありますし結構きつかったでもすごく素敵なところでしたここ春は千本桜で有名なところなんですって今度は春に来てみたいところですね午後のひとときここはベンチもたくさんありますしおトイレも完備されておりますのでお友達とストレッチしたりして体をほぐしましたまたこの日はこの花山ぼうしっていうんですかねどなたかご存知の方いましたら教えてください、まあ、こういったあの植物ですね高尾山って1600種類って言われるほど植物の宝庫って言われているんですであのイギリス全土にある植物の種類とこの高尾山の種類って同じぐらいだって言われているのでどれだけ植物の宝庫かっていうのが分かりますよね。でさらにはですね行く時から蝶々の数がすごく多いなと思ったんですけれども蝶々の種類もここおおよそ70種類ぐらい生息しているって言われているので本当に植物とか昆虫好きな方は一度来てみる。とといいいと思いますそしてこれ美味しかったお団子ほんと午後のひとときですそしていよいよ下って帰りはですね景色を眺めながらリフトに乗って下山していきますでもリフトってスキーの時登ったことはあるんですけど降りるのは私初めてだったんですまさかこんなに怖いと思わなかったんですけどでも景色すごく良かったですそれでは皆さんこの景色をご覧いただきながら今回の動画終わりになります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いできるといいなそれではまたね I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside. Writing down all the things that I miss. And in the letters you take form. No, I won't.